hizi fedha ambazo zinaletwa huku na serikali kuu mnazipangia miradi ya maendeleo yenye tija kama ni soko mnajenga la bilioni 13 ninaambiwa kandarasa anayejenga soko wala hajalipwa hata pesa hata advance payment hajalipwa na mkurugenzi unajisifu hapa kwamba mnajenga soko kama la akali yako utalijengaje soko kama la akali yako hata advance payment hujamlipa contractor ninajua ndugu rudigija umeipata hii message unafanya kazi nzuri lakini kwenye hili hapana uwezo kaweka contractor wa kujenga soko wakati huna hata hela ya kulipa advance payment Soko hilo ni muhimu angalieni katika bajeti yenu ya bilioni 35 ni kiasi gani mnapeleka kwenye soko Kama mnafikiri bilioni 13 hamna simungeanza kujenga hata la bilioni mbili. Na soko likawa linapanuka lenyewe Mnaweka miradi mikubwa ambayo hamwezi kuitekeleza baadaye inaleta mavaliation kwenye serikali huu nao ni ugonjwa Kigamboni oi Swala lingine ambalo ninawaomba ndugu zangu wa Kigamboni na Watanzania kwa ujumla ambao ninyi ni wakulima wazuri na asilimia sabina tano ya Watanzania tunategemea kilimo Hivi karibuni pamekuwa na mvua zinajitokeza na kwa sababu baadhi yetu ya Watanzania tumejenga kwenye maeneo ambayo ni mikondo ya maji. Mikondo ya maji haizibu. Inapokuja kuwachukua inabaki kupiga kelele ni mafuriko. Mafuriko mnajifurika wenyewe. Mlima upo, hutaki kujenga kwenye mlima, unakwenda kujenga kwenye bonde. nilimtuma waziri mkuu na waziri mtu waziri mkuu ameshatoa maelekezo kwamba wale waliojenga mabondeni ambako wana uwezekano wa kupatwa na maji wahame wenyewe na wala serikali haitahangaika na mtu aliyejipeleka kwenye bonde mwenyewe halafu ishughulikie kumlisha uwe huko chato uwe wapi huo ndio msimamo acheni kujenga kwenye mabonde lakini la pili <coughs> haya maji sasa hivi yananyesha mvua inawezekana baadaye tusiwe na mvua kabisa katika maeneo ya nchi hii tuyatumie haya maji ambayo tumeletewa na Mwenyezi Mungu kama fursa Tusiyatumie haya maji kulalamika. Watanzania tuanze kuyatumia haya maji yaliyoletwa na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kufanya kazi na kulima mazao yanayostahili mvua hata chache. Inawezekana mwaka huu kawa mbaya zaidi kwa sababu watu tumekalia kulalamika mafuriko mafuriko na hatulimi baadaye maji atakapopotea tutaanza kulalamika njaa na Mungu atatushangaa alituletea maji hatukiyatumia halafu atutuletee jua ambalo halina mafuriko tuanze kulalamika njaa kila mtanzania mahali alipo afanye kazi walime mazao yanayostahili hata ukame Mvua ikinyesha wewe kalime viazi. Mvua ikinyesha wakiwa wanafulikwa huko wewe huku unalima mihogo. Wakiwa wanafulikwa huko wewe unalima kunde. Wakiwa wanafulikwa huko wewe unafanya kazi. Ili baadaye watakapotoka wa kwenye mafuriko waje wale chakula chako kwa kuwatwanga pesa. 
Huo ndio ukweli ndugu zangu lazima niwaeleze. Kuna ndugu zangu wasukuma wameenda lindi kule. Wakaenda na ngombe zao, wakakaa kwenye mabonde. Maji yamekuja, yamewachukua. Watani zao wenzao wa lindi walikaa mlimani. Msukuma alipoona majani ni mazuri ya baridi, kijani anapeleka huko kwenye bonde. Maji yalipokuja yamepeleka na baadhi ya ngombe wao. Hakuna cha kusaidiwa. Kuliatafuta mwenyewe hayo mabonde ngoja ya kubondoe ili kusudi ujifunze vizuri. Nataka niwaeleze ukweli ndugu zangu, sipendi kuwa mnafiki. Siku moja nilikuwa chato nikawaambia naona kuna nyumba zimekaa kwenye bonde ambapo maji yalikuwa yanapita. Wakati mimi nasoma shule za msingi. Hawakunisikiliza. Wiki iliyopita mbwa ilinyeshe kachukulia fungo zao za ugali zinapelekwa kwenye mabonde. Hawakulalamika kwa sababu wanajua kwamba niliwaeleza. Kwa hiyo ni waombe sana ndugu zangu wa Tanzania. Mabonde tuyatumie kulima. Wakati mvua zinanyesha hizi nyingi tulime mipunga. Tulime mazao ya kila aina. Ili mvua zikiondoka tuvune tuuze. Soko letu ni kubwa ndani ya Afrika Mashariki. Soko letu la vyakula ni kubwa ndani ya Sadek. Ninalizungumzia hili huku na nimepata bahati kulizungumzia huku Kigamboni kwa sababu ninajua wananchi wa Kigamboni ni wakulima wazuri, hongereni sana. Na ninyi hata mafuriko hayawapati. Hamjengi kwenye mabonde. Ni waombe wote wanaojenga kwenye mabonde. Tanzania nzima, waache, waondoke wenyewe, wayaachie maji yapite na mabonde tuyatumie kwa ajili ya kulisha mifugo yetu na kulima lakini si kwa ajili ya makazi. Ndugu zangu wananchi wa Kigamboni. Nimekuja hapa kwa ajili ya shughuli maalum ya kuzindua wilaya hii mpya ambayo kiukweli nimeanza kuyaona mabadiliko makubwa. Na wapongeza viongozi wa wilaya hii. Wakiongozwa na Mama Sara na watendaji wote. Endeleeni kuchapa kazi. Endeleeni kuleta mabadiliko ya kweli katika wilaya hii. Wananchi endeleeni kuchapa kazi na kuleta mabadiliko ya kweli katika wilaya hii mpya ambayo mimi ninaiona ina mwelekeo mzuri sana wa kimaendeleo katika taifa letu. Serikali siku zote tutakuwa na nini? Ninafahamu kuna baadhi ya migogoro ambayo imekuwa ikitokea migogoro ya ardhi. Yupo mwekezaji mahali fulani amejenga ukuta Anazuia hata wavuvi wasiende kuvua. Hajawaachia njia. Amezuia hata watu wengine kwenda kwenye maziko. Wasifikiri sifahamu. Waumalize huo mgogoro mapema. Mwambieni huyo mwekezaji, amalize mgogoro huo mapema. Asipomaliza nitafuta hiyo hati yake tutaona atafika wapi na kwa mjibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya mipango miji ya mwaka 2007 na, na vifungu vingine vyote vinanipa mamlaka ya kutengua au kufuta hati ya eneo yoyote kama ananisikiliza ninajua DC umeunda tume tume inachukua muda mrefu mno toa maagizo Haweza akawazuia watu kutokwenda kuvua samaki watakuwa na vua kwenye jengo lake Haweza akawazuia watu kwenda kwenye maziko kwa sababu hata yeye akifa atakwenda kuzikwa huko huko Ni lazima matatizo ya migogoro ya ardhi 
na hasa kwa sababu kila mmoja sasa anataka kujenga kigamboni ninyi viongozi wa kigamboni mjasimamie kikamilifu ili asije yakawa kero mkaipata wilaya mpya halafu mkazalisha mapya yanayojaa migogoro otherwise ndugu zangu wa kigamboni mimi leo nimefurahi mno leo sijatukana mtu sijakemea mtu nimezungumza kwa raha kwa kuwapongeza na nimefurahi sana hata chama changu hapa kimeiva vizuri nimefurahi pia mheshimiwa ndungulile yuko hapa chapeni kazi ndugu zangu